কাটিনি প্রায় দু বছর হয়ে গেছে আগের বছর পুজোতেও কাটিনি তার আগের বছরে অল্প একটুখানি মানে যে তলার দিকটা একটু ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল আর তাছাড়া প্রত্যেক বছর কিছু হোক না হোক আমি এরকম ছোটো ছোটো করে চুল কেটে নিতাম চুল আমার কাটতে ভীষণ ভালো লাগতো একদম ছোটো ছোটো করে চুল কাটতাম তারপরে ভাব ইচ্ছা হলো যে আমার এরকম বড়ো বড়ো চুল করবো সেই থেকে আর চুল কাটি না বড়ো অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছে কিন্তু কিছুদিন আগে মানে চার পাঁচ মাস আগে ভেবেছিলাম যে একটা ভালো কোনো পার্লার দিয়ে পুরো একদম স্টাইলভাবে চুল কাটবো কিন্তু লকডাউন শুরু হয়ে গেলে চুল কাটতেও পারলাম না বাড়িতে আমি দুবার কেটেছি তলার যা এই তো তলা যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেটেছি সামনের দিকে হাইটা করে কেটেছি কাটা বলতে ওই কাটা প্রপার যে কাটা হয় সেটা আমি কাটিয়ে সেই জন্য এত লম্বা চুল হয়ে গেছে গুড মর্নিং সুপ্রভাত কেমন আছে তোমরা আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আর বাড়িতে আছো আমি এখন এই আগের থেকে একটু বেটার আছি চোখে ড্রপটা লাগানোর পর ক্লিয়ার হচ্ছে যেন পরিষ্কার হচ্ছে তো ওটা দিনে চারবার পরে লাগাচ্ছি খুব আজকে হলো রবিবার তো প্রথমে বলে দিই হ্যাপি সানডে আজকে যেহেতু রবিবার আর ওই রবিবার থেকে আরও হ্যাপি করার জন্য আজকে একটু বেরোবো সেটা হলো বাড়ি পুর আর আজকে অনেকদিন পর প্রায় চার মাস পর তোমাদেরকে দেখাবো যে আমাদের বাড়ি পুরের সিচুয়েশনটা কেমন কারণ তোমরা অনেকেই ঘরবন্দি হয়ে আছো আমার মতন আমিও এতদিন ঘরেই ছিলাম কেউ যদি বাইরের কোনো ভিডিও দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগে আমি জানি আমার মতো তোমাদেরও দেখতে ভীষণভাবে ইচ্ছা হচ্ছে তাহলে একটু পরে যখন বেরোবো অবশ্যই তোমরা সঙ্গে থাকো বাড়ি পুরে কতটা দোকান খুলে কিরকম প্রিপারেশন নিয়েছে বা কতটা কি জিনিসপত্রের দাম কেনার প্রচুর জিনিস আছে প্রচুর একদম লিস্ট করে নিয়েছি ফোনের মধ্যে একদম লিস্ট করা আছে তাদেরকে দেখাবো পুরোটাই তোমরা দেখতে থাকো আজকে রবিবার আজ সকালবেলা একটু বাজারে গেছিলো বাজারে সেই অর্থে বললো কিচ্ছু নেই অনেক বেলা করেই গেছিলো কারণ সকালবেলা আমরা পুরোনো বাড়িতে গেছিলাম আমি পুরোনো বাড়িতে গেছিলাম তো পুরোনো বাড়িতে গিয়ে ওখানে চাটা খাওয়া হয়েছে বাদাম কাঁচা বাদাম ছোলা ওই সব খাওয়া হয়েছে সেই সব করতে গিয়ে অনেক দিনই হয়ে গেছে আর একটু আগে বাজারে গেছে গিয়ে এই সবজি বললো পুরো ফাঁকা তো ওই জন্য বরবটি নিয়ে এসে আর একটু উঠছে আর টমেটো বলেছিলাম বেগুন আনতে কুমড়ো আনতে পুঁইশাক আনতে বললো কিচ্ছু নেই আর এই যে মাছ নিয়ে এসে মাছটা হাত দিচ্ছি আমার ধুতে হবে এই লোক এই মাছ নিয়ে এসছে এই মাছটা এবার ধোয়াই আছে এবার শুধু ফ্রিজে ঢুকিয়ে শাশুড়িমা রান্না করছে আমি হাতটা ধুয়ে আসি রাজু তো বলছে যাবো যাবো না এরকম চিন্তা ভাবনা করছি তারপর চলেই যাই তারপর দেখা যাবে ওই জন্য দেখো আমি এই ব্যাগটা মধ্যে ওর রেন্ট করে নিয়ে নিয়েছি খাতা নিয়ে নিয়েছি আর জানি না বৃষ্টি যদি হয় তখন তো 
রেনকোট পরে নিলে ও চালাতে পারবে কিন্তু আমি তো পুরো ভিজে যাবো সেই সমস্যাটা মানে ভাবছি যে কি হবে কি হবে আর দেরি করব না চলো এ দেখো চলো এবার আমি যে মাস্কটা নিতে হবে তো ভুলে গেছি চুলটাকে মেনে নি হেলমেটটা বাইরে না একশো কুড়ি দিন পরে আমি কিন্তু এই বাইরে বেরোচ্ছি বাড়ি ঘুরে আর প্রচুর মেক করে যাচ্ছে বৃষ্টি ঠাকুরকে ডাকছি যেন বৃষ্টি না হয় ওখানে পৌঁছে যাওয়ার পর হ তাও ঠিক আছে কিন্তু এখন যদি বৃষ্টি হয় দেখো মেঘ দেখো প্রচন্ড মেঘ হয়ে আছে আর বাড়ি পুরে নামলাম কোনটা দিয়ে শুরু করবো তো বুঝতে পারছি না কারণ এত কিছু লিস্ট করে এনেছি বাড়িটি দিয়ে শুরু করি প্রথমে আর এখন দেখো ফোন গুলো ঢোকানো হচ্ছে প্যাকেটে প্লাস্টিক এর মধ্যে ফোন গুলো ঢোকানো হচ্ছে এখনো কেনাকাটি কমপ্লিট হয়ে বৃষ্টি 
দেখলে <laughs> আর ওই জিনিসগুলো কিন্তু আজকে দেখালাম না কারণ হলো ওই এনে আমি রেখে দিয়েছি রাজু বলেছে এখন ওটা হাত দেবে না সেই কালকে রাত্রিবেলা বা সন্ধ্যেবেলা বা দুপুরবেলা যখন হোক ওগুলো তখন ওগুলো বার করব এখন ওখানে থাক এখন তো এইভাবে এনে যে সঙ্গে সঙ্গে দেখাবো সেই পরিস্থিতি তো নেই তবে প্রচুর জিনিস নিয়েছি যতটা পেরেছি নিয়েছি সেগুলো অবশ্যই কালকে দেখাবো পুরো একদম যা যা কিনেছি দিয়েছে ডিম দিয়েছে Feel uninvited Left home in West LA I'm not excited So uninspired On my way to play the bay While you're alone This girl's a wonder She loves me as yeah, she needs to know খারাপ নয় খুব একটা ভালো নয় কারণ আমরা যখন বসে খাই সেটা একটু গরম গরম খেতে লাগে আরো বেশি টেস্টি লাগে লেগ পিসটা খুব একটা বড় নয় খুবই ছোট বলতে গেলে যখনই বাড়ি পরে যাই বেতন থেকে বিরিয়ানি কিনে আনি দুজনে দু প্লেট বাস ওই রাত্রিবেলা খাওয়া হয় সেই জন্য সকাল থেকে ঠিক করলাম যে মানে এবছর মানে এবারে একটু কনফিউজ ছিলাম যে কেনা হবে বাইরে দিয়ে বাইরে জিনিস খাবো না খাবো না তারপর বললাম যা হবে হবে খেয়ে তো নি তারপর দেখা যাবে বলে ঠিক করে গেলাম আমি ওখানে গিয়ে দেখছি যে ভেতরে মানে ভেতরে যে বসে খাবার জায়গাটা টোটালি বন্ধ আছে তো ও এবার সাধারণত ভেতর দিয়ে অর্ডার করি তা বলছে যে ওই কাউন্টারটা বাইরে হয়ে গেছে মানে বাইরে দিয়ে সবাই মানে কেনাকাটি মানে বিরিয়ানি টিরিয়ানি বাইরে বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানিগুলো তাই রাজু দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কত করে দাম আছে দু প্লেট নেবো তো বললো নব্বই টাকা করে রাজু বলছে হ্যাঁ এতদিন তো একশো চল্লিশ টাকা করেছিল তা আবার আজ থেকে নব্বই টাকা কেন বলে না এখন তো বাইরে হয়ে গেছে এখন দাম কমে গেছে ব্যাস পরে এবার খানিক করে আমি তখন জামা কিনছিলাম পাশের দোকান আমাকে গিয়ে বললো না ও বেতনে বিরিয়ানি মনে হচ্ছে নয় ও আমি খাবো না আমি পরোটা মাংস খাবো ওই অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার কিছু না ওর মানে বিরিয়ানির থেকে ও ভালোবাসে পরোটা আর মাংস খেতে ভীষণভাবে ভালোবাসে ওই লাচ্চা পরোটা না ল্যাচ্চা পরোটা কী বলে গো ওটাকে তন্দুরি তন্দুরি পরোটা তন্দুরি রুটি না তন্দুরি পরোটা তার সাথে ওই কষা মাংস ওটা খেতে ভালোবাসে তাই জন্য ফের ওই ওটা গিয়ে আবার নিয়ে আসছে কোয়ালিটি থেকে ওটা কিনেছে তো এক করে আর এক কিন্তু আমার তো বিরিয়ানি ছাড়া অন্য কিছুই ভালো লাগে না আমি যখন পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আমার বিরিয়ানির সাথে ডিমটা খেতে খুব ভালো লাগে কিন্তু ডিম এরা দেয় না 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 আবার এখন সেদ্ধ করা যায় কি হচ্ছে পেরে নেব ডিম ভালো থেকে সুস্থ দেখো আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কালকে নতুন ব্লগ নিয়ে নতুন ভিডিও নিয়ে অনেকেই ভাবছো বাইরের খাবার কেন খাচ্ছো বিউদি কিছু করার নেই এইভাবেই যখন আমাদের সারা জীবন কত বছর চলতে হবে তো এইভাবেই চলতে থাকি ওকে চলো এখন সবাই গুড নাইট টাটা আবার দেখা হচ্ছে কালকে টাটা টাটা